Atención, tremendo escándalo. Es realmente increíble de cómo Mávila Huertas defiende con uñas y dientes a la Junta Nacional de Justicia de Lagarto. Durante la entrevista con el congresista José Cueto de Renovación Popular que presentaron una moción para la destitución total de los miembros de la Junta Nacional de Justicia por falta grave. Se nota el activismo de Mávila Huertas, pero finalmente José Cueto la puso en su sitio dejándola en ridículo. Bien, escuchemos la entrevista. Entiendo que eh, Renovación Popular está impulsando esta investigación a la Junta, que lo que busca en realidad es remover a los integrantes de la Junta antes que investigarlos. Sí, efectivamente, se ha presentado una moción para suspenderla en forma inmediata a la Junta Nacional por la flagrancia en contra de su, propio, su propia ley orgánica. Ellos estaban impedidos de actuar en contra de la fiscal de acuerdo a su, propio, a su propia ley. Son los artículos 14 y, la, y la, el número 15, que es la suspensión, eh, que es lo que nosotros estamos impulsando. ¿no? Ya el día de hoy esta moción ha sido aprobada en Junta de Portavoces y lo más probable es que se vea entre el miércoles o jueves. Eso le iba a preguntar, porque la información que manejamos es que en efecto, tras una reunión en la Junta de Portavoces, se había previsto este miércoles proceder. Sí, Ahora, ¿este mismo miércoles se votaría y se podría remover a los integrantes de la Junta? La moción es clara, eh, Mávila. La moción presenta los hechos que en este caso no es para ver si son graves o no graves, como en la anterior y que estaba en una cautelar detenida, sí. que ahí se discutía si estos, si los tres temas que se mueven alrededor de la J y de J eran graves o no, no, sino esto es objetivo. Su propia ley, en el artículo 14, les impedía o les impide realmente entrar en contra o ir en contra, en este caso en la fiscal, que les ha abierto carpetas en investigaciones a los miembros de la JNJ. Su ley es muy precisa. Cuando hay este tipo de conflicto, están impedidos de ir en contra de quien los está investigando. Y después del 15 dice claramente, si lo hacen, son, es causal de destitución o suspensión, no me acuerdo bien el término, creo que es suspensión. Entonces, la moción no está, está dentro de las prerrogativas de la Junta, entendíamos que sí, la sí. posibilidad de suspender a la fiscal. Pero no ese es el tema. El tema es de que en este caso no podían ir en contra de la fiscal, dado de que la fiscal tiene, y no de ahora, hace muchos meses atrás, carpetas eh, fiscales abiertas por ella contra miembros de la Ahora, con todo lo que se está conociendo, con todo lo que se está conociendo, permítame uh -huh. interrumpirlo, sobre Patricia sí. Benavides, era evidente que ella pudo haber iniciado esas investigaciones también para neutralizar la posibilidad que tenía la Junta de luego, por ejemplo, suspenderla. Si es una fiscal que al mes de haber asumido el cargo, uh -huh. lo primero que hace es cambiar a la fiscal que investiga a su hermana, Podemos suponer que aquí había un tinglado que se ha venido recién revelando. No sé si usted ha tenido oportunidad de leer o de conocer las declaraciones del señor Villanueva que se ha acogido a la colaboración eficaz o del señor que está detenido por narcotráfico cuya colaboración eficaz también fue bloqueada en su momento por la hermana de la fiscal. Es decir, hay una investigación importante. Eh, y esta parece una reacción porque así como usted dice que habían investigaciones abiertas, también se le podría decir al Congreso cómo va en contra de la Junta para bloquear una investigación que en el fondo lo que revelaría era los acuerdos entre algunos congresistas y la fiscal para conseguir, por ejemplo, votaciones claves como la del defensor, la propia situación de la Junta Nacional de Justicia, entre otros. Entonces todo, todo está hermanado una cosa con la otra. A ese paso pero, nadie va a poder hacer pero, nada, almirante. Pero Mávila, Mávila, que se investigue alguno de los miembros, algún fiscal supremo, abrió una investigación contra la fiscal por esos temas desde que entró. Para que yo sepa, la fiscal no tenía ninguna investigación. Pero es que le corresponde bueno, a los fiscales supremos hacerlo. Por supuesto, hacerlo. Y alguien tiene que entregarle no una subalterna, hacer toda la investigación 
Y claro, pero la, la subalterna esto. investiga hasta donde puede llegar. Pero ¿qué hace pero si una de las razón. personas que ha investigado denuncia un hecho que compromete a su propia jefa en la práctica? ¿No cree usted que es válido hacerlo así como en su momento, por ejemplo, el señor Castillo uh -huh. se pronunció y dijo golpe de Estado para todos y los subalternos le dijeron no apoyamos? Eso puede ser posible. Un subalterno puede en algún momento encontrarse ante la disyuntiva de denunciar o de revelar una verdad que pueda comprometer a un superior. Correcto, pero estamos hablando de temas muy diferentes, este Mávila. Bueno, una cosa... Es un golpe de Estado y otro es una investigación. Seguramente. Es un puesto de delitos que ha cometido una u otra persona. Lo que nosotros siempre hemos dicho que se tiene que investigar. Por se eso. debe investigar. Por pero eso. acá no había investigación, Mavita. No ha habido. Bueno, pero hay que... Actuado, de acuerdo, han... pero el criterio de la Junta no es condenar a la fiscal. La Junta no la ha hizo, condenado. Pero, la Junta Mavita, lo que ha hecho ya... es proteger la investigación. ¿Usted cree no, que era posible la, la investigar a Patricia Benavides estando ella en el cargo de fiscal de la nación? ¿Usted cree que hubiera Mira, sido Mavila, posible hacer esa investigación? Mávila, ha habido un juzgamiento. Sí, no, claro, está suspendida. Ha habido una. Si al no, cabo de, al cabo de ese tiempo, no, al cabo de ese tiempo, la investigación demuestra que la señora no está comprometida, ella regresaría al cargo. Nadie está hablando de la que ha sido destituida, sino suspendida. Y se habla de un nuevo fiscal, el doctor Juan Carlos Villena, que está en este momento en calidad de interino mientras dura la investigación de la fiscal. Bueno, pero han, han debido hacer la investigación previa, Mávila. No ha habido... Pero es que lo que corresponde ha es que un fiscal no supremo habido, la Mavila. hiciera. No ha habido. La Esa fiscal la de la Nación no podía bien. permanecer en el cargo, perdónenme, mientras se llevaba a cabo esa investigación. Es ridículo, congresista, lo que nos está diciendo. Porque la fiscal, con el poder que tenía, podía perfectamente bloquear todo. ¿Entiende usted la situación, lo delicada que es? Y entiende que el Congreso que está además bastante cuestionado, hoy por hoy pretenda alcanzar 87 votos para remover igual de un zarpazo a la Junta por una decisión que es más allá de lo que diga el papel, absolutamente lógica y por sentido común. Bueno, pero que se haga, pues, que se haga la investigación, Mávila. Yo no estoy en contra de que se investigue. Yo lo que te estoy diciendo es, es simplemente un hecho objetivo. La Junta no debió meterse contra la fiscal que estaba con carpetas fiscales abiertas. Uh -huh. Han debido generar esta investigación, agarrar al fiscal Sánchez, a Pablo Sánchez o a otro para que haga la investigación con los indicios que tenían. Y seguramente el mismo fiscal supremo hubiera generado que la fiscal tendría que dar un paso al costado. Pero acá no, acá fue juzgada, no, juzgada, ¿no? Por más que te parezca ridícula, ¿no? Es mi opinión. Lo que han hecho es juzgarla de antemano, ¿no? Y, obviamente, acompañado con toda una parajernal de alrededor, simplemente la juzgaron y la separaron. De acuerdo, y mirante. Está mal desde el punto de vista y desde el punto de vista de mi bancada, que se verá, se discutirá en, en el pleno. Y si el pleno decide que no procede por los eh, argumentos que presentas, ¿no? Y que mucha gente lo está repitiendo, pues simplemente no pasará nada. Simplemente será una moción que se ha presentado, no ha sido aprobado, porque ahí lo que manda son los votos, y se dará un paso al costado. Si la mayoría del Congreso cree efectivamente que ha habido un exceso, ¿no? y han ido en contra de su propia ley, de su propia ley orgánica, entonces tendrán que salir y entrar los sustitutos que tienen los sustitutos y seguirán con el procedimiento. De acuerdo. Así de como acaban de escuchar la tensa entrevista al congresista José Cueto, donde la periodista Mavila Huertas hizo el ridículo en vivo, defendiendo a capa y espada a la tan cuestionada Junta Nacional de Justicia del lagarto Martín Vizcarra. Se nota que los zurdos caviares están desesperados y asustados porque el Congreso ya tendría los 87 votos para destituirlos a todos sus miembros. Y es por eso que Mavila Huertas estuvo desesperada en esta entrevista. Bien, finalmente, ¿qué opinan ustedes sobre esta entrevista? Coméntame, dale like al video y suscríbete a este canal Informa Perú Noticias.